അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്നാ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് കുബോസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി കുബോസിനുള്ള ഡോ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കണക്കായ ഉപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും ഒഴിച്ച് കൈ കൊണ്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിവെച്ച പഞ്ചസാര ഈസ്റ്റ് മിക്സ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനിയും വെള്ളം വേണം അതിനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം ഡോ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ചെടുത്ത് നന്നായി കവർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കണം ഈ സമയം ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുത്ത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട് ഇളക്കി ചിക്കൻ മുങ്ങാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ വെക്കാം ചിക്കൻ വെന്തിരുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വർഷ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി വേഗം വെന്തിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചോന്ന് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരച്ച് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടില്ലേ അഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഇഞ്ചി അഞ്ച് പച്ചമുളക് അരച്ച് കാണും ഇനി തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വരുന്നവരെ വാട്ടി കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇടെ വേകുന്നുണ്ട് ഇനി തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അരക്കപ്പ് കാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അരക്കപ്പ് ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചേർത്ത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വാട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി മസാല പൊടി ഇടാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി തീ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് മസാല നല്ലോണം മൂത്ത് വരുന്നവരെ വാട്ടിക്കൊടുക്കണം ഇനി വേവിച്ച ചിക്കൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി ചിക്കനെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മസാലയായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുക ഈ സമയം ഉപ്പില്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മുറിച്ച മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡോയുടെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ കൈകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കുഴച്ചെടുക്കാം 
എന്നിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന പോലെ അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളയാക്കി എടുക്കാം രണ്ടര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത് ഉരുളയാക്കി എടുത്തിന് ഇനി ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം ഈ പരത്തിയതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂന്ന് ഭാഗവും ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഭാഗവും നല്ലോണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചുടുന്ന സമയത്ത് മസാല പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിലെ ചുട്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഇട്ടെടുത്ത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതോരോന്നായി ചുട്ടെടുക്കാം ഗീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇടക്ക് ഗീ ഇട്ടുകൊടുക്കണം ക്ക് ഭാഗം ചുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ മേലെ മുട്ട അടിച്ചത് ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും മുട്ട തടവി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളെ ചിക്കൻ സ്റ്റഫ്ഡ് കുബൂസിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്ക് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം